gracias por permanecer en sintonía de Canal 4 a la mejor televisión ha llegado el momento ideal para informarnos acerca de las condiciones meteorológicas válidas en el territorio de la República de Nicaragua. Agradecemos al Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales INETER por emitirnos esta valiosa e importante información para usted. Déjeme comentarle algo rápidamente antes de iniciar con el detalle de todas y cada una de las regiones de nuestro país. Predominan las altas presiones oceánicas en territorio nicaragüense. Tenemos una vaguada que se desplaza entre el norte de México, el norte de Centroamérica y el suroccidente de nuestro país, generando un ambiente bastante caluroso con vientos de moderados a fuertes, sobre todo en el centro y sur del territorio nacional. Ahora nos vamos a trasladar rápidamente a la región del Pacífico, porque yo sé que usted se está preguntando cómo está la condición meteorológica en caso de que habite en el occidente o el Pacífico norte y sur de nuestro país. Ahí lo tiene. Generalmente hoy va a estar probablemente muy nublado en horas tempranas, probablemente al mediodía esto se vuelva con los cielos despejados, puede usted, eh, si habita de repente en el Pacífico, percibir chubascos o lluvias débiles aisladas, probablemente va a sentir un poquito de calor, pero no se preocupe porque es propio de la temporada de verano en nuestro país. ¿Cómo van a estar las condiciones del viento? Los vientos se van a estar mani manifestando con dirección sureste este con velocidades, escuche bien que van desde los 10 a 20 kilómetros por hora en nuestro país específicamente en la región de el Pacífico, se preguntará escuche bien, cómo van a estar las rachas, bueno la mínima de 30 máxima de 32 grados centígrados para un día bastante bastante caluroso en el Pacífico, ahora nos vamos hasta la región norte y central de nuestro país, escuche bien, porque hoy también vamos a tener en la región norte y central un día bastante caluroso, para lluvias débiles, bastante aisladas, al igual que la región del Pacífico, como van a estar los vientos, ahí lo tiene, vientos con 10 a 20 kilómetros por hora, las rachas podrían alcanzar los 30 a 45 kilómetros por hora, y la dirección, al igual que el Pacífico, este sureste, un poquito eh, extraño el, el movimiento de los vientos para la región norte y central, pero propio de esa temporada y de las altas, altas presiones atmosféricas oceánicas del Caribe, norte y sur. También ustedes van a tener un día ligeramente nublado y escuche bien, ustedes sí pueden probablemente eh, percibir precipitaciones, sobre todo en el horario de la tarde, pero bueno, si se va a entrar en alta mar, tome en cuenta los vientos porque van a estar de la siguiente manera, noreste, este los vientos con 10 a 15 kilómetros por hora, las velocidades y las rachas o vientos máximos sostenidos pueden alcanzar los 30 a 45 kilómetros por hora y tiene toda la condición, pero se está preguntando del clima para las regiones del Caribe, se está preguntando las temperaturas, Cris Mara, ¿cómo van a ser el día de hoy? Aquí las tenemos en la región eh, Caribe Norte y la región Caribe Sur. Ambas tienen mínima de 30 grados, máxima 32 grados centígrados por un día pleno de verano y muy agradable en el que usted, yo sé, que va a desarrollar todas sus actividades. Recuerde, hidrátese muy bien, que es muy importante. Cuando vea presencia de vientos fuertes, aléjese de los tendidos eléctricos, por favor. Y si hay tormentas eléctricas, en el caso de que habite en las regiones del Caribe, aléjese de los dispositivos móviles. Esta información usted la obtiene solamente en Canal 4, la mejor televisión en todas nuestras plataformas digitales y a través de www.canal4.com.ar. Excelente y bendecida mañana para todos.